ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി സോ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ ആർ ബി ദ കോമൺ റേഷ്യോ and sum of n terms that is sn be the sum of first n terms n terms of a ge geometry progression so sum of n terms is equal to a plus ar plus AR square plus okay up to so this is the first equation multiplying both side by R we get okay in a your equation lay R which multiply G on അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആൻഡ് അപ് ടു എ ആർ എൻ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ടു ഫ്രം വൺ ടു ഫ്രം one so we will get sn minus rsn equal to a minus ar raised to n okay the cut the cut the bow the cut the way last we will get as in the look another the random author and all a minus ar raised to n so എസ് എൻ ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാണ് വൺ മൈനസ് ആർ എസ് എൻ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആക്കി കൊടുത്ത് വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു എ ഇതിനെ കോമൺ ആക്കുകയാണ് വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഇനി ഇതിനെ ഫോമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ബ്രാക്കറ്റ് വൺ മൈനസ് R raised to n divided by 1 minus R. This is sum of n terms of a GP in the formula. A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. Okay. This is the same thing. S is equal to A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1. This is the same thing. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ സീരീസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ടെൺ ടേംസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ടേംസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തേഴ് തൊട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന പത്ത് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ അല്ലേ എ ഇക്വൽ ടു വൺ പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ടേംസ് എത്രയാണ് അല്ലേ പത്ത് ടേം വരെയുള്ള ടോട്ടലാണ് കാണേണ്ടത് സമ്മ കാണാനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോമിലേക്ക് വരിക എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല ഈ ഫോമുലയാണ് ഓക്കെ മറ്റേ ഫോമുല നമുക്കറിയാം അല്ലേ എ വൺ മൈനസ് R raised to n divided by 1 minus R. 
അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഫോമിലെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഈ ഫോമില ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആറിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൈനസ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഫോമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറിന്റെ വാല്യൂ കോമൺ റേഷ്യയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ കുറയുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ എസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഫോർ നയൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആറ് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ആണ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വേണം കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സോ എസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഹാഫ് റേസ് ടു എൻ വട്ട് ഈസ് എൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഹാഫ് and we will get the answer 1 minus 1 by 4096 divided by half equal to 4095 divided by 4096 divided by ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിവാർട്ട് ബൈ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇനി അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം ജോമെട്രിക് മീൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇഫ് എ ബി സി ആർ എൻ ജി പി ദെൻ ബി ഈസ് ടു ബി ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി ഓക്കെ ദ മിഡിൽ വാല്യൂ ദ അവറേജ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിൽ പഠിച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോമെട്രിക് മീനും ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിലെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഈ എൻ്റെയും സീൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ബി ആണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി രണ്ടാമത്തത് നോക്കുക ഇഫ് എ കോമ ജി വൺ കോമ ജി ടു കോമ അപ് ടു ജി എൻ കോമ ബി ആർ ഇൻ ജി പി ദെൻ ജി ടു ജി ത്രീ ആൻഡ് ജി എൻ ആർ സെട്ട് വിത്ത് ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് ഓക്കെ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും നടുവിലുള്ളത് എന്താണ് ഉള്ളതൊക്കെ ജോമെട്രിക് മീനുകളാണ് ഓക്കെ ദീസ് ഓർ ആർ ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ കാണുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ആണ് എന്ത് 
geometric mean gaana the formula so a indeyum p indeyum multiplication cheyidana shesham adina root square root kandu kenjal namukku adina geometric mean kittum ibade three quantities ullappol maatramana ee or equation namukku ubayikkan pattiya namukku koodalayitte problem cheythu manasilaakkam okay find the geometric mean between 2 and 8 rendu indeyum 8 indeyum edayilulla geometric mean kaananaanu parannittullathu namukku ariyam a1 namukku thannittund endana രണ്ട് എ ടു നമുക്കറിയില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താണ് എ ത്രീ ഉണ്ട് എ ത്രീ എട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓക്കെ മിഡിൽ വാല്യൂ ജോമെട്രിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ് എ ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ജോമെട്രിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ കാണിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കിത് കിട്ടിയത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഫോർ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കോമൺ റേഷ്യോ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവ് ആവാം നമുക്കറിയത്തില്ല കോമൺ റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആർ നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആവാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവാം ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള സംഖ്യ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആൻസറിൽ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം ജോമെട്രിക് മീൻ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താം അതിൻ്റെ പെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ഫൈവ് ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിനും രണ്ടിനും ഇടയിൽ അഞ്ച് ജോമെട്രിക് മീൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ഓക്കെ ജി ഫൈവ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിന് ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് ജോമെട്രിക് മീൻ കാണുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഈ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ അല്ലെ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എ എന്താണ് രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ സെവൻ എന്താണ് സെവൻത്ത് ടേം എന്താണ് സെവൻത്ത് ടേം തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എ ആർ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സീക്വൻസിൽ അപ്പോൾ ആർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ആണല്ലോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നാണ് എന്താണ് കോമൺ റേഷ്യോ കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എ ആർ എ ആർ റേസ് ടു ടു എ ആർ റേസ് ടു ത്രീ എ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് എ ആർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ആൻസറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തത് എ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക എ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ
അടുത്തത് നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഓർ ത്രീ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരാം ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ദ ജോമെട്രിക് മീൻസ് ആർ ഓക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച ദ ജോമെട്രിക് മീൻസ് ആർ ജോമെട്രിക് മീൻസ് ആർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓർ ഇതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇതോ ഇതോ ആവാം ആൻസർ ഓക്കെ ബൈ ദിസ് ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് മൈ ടോപ്പിക് നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു